Salam dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Videoya keçməzdən öncə sizlərdən xaişim. Əgər video sizlərə yararlı olarsa, videonu bəyənməyi unutmayın. Bugün sizlərlə qəhvə tirli şərbətli kurabiyə hazırlayıram. Kurabiyə üçün ilk öncə şərbət hazırlayaq. Qaba bir istəkən yarım şəkər tozu əlavə edirəm. Üzərindən bir istəkən yarım su əlavə edirik. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra şərbəti ocağın üzərinə alırıq. Şərbəti ara-ara qarışdıraraq qaynamasını gözlədik. Şərbət qaynamağa başladıqdan sonra bir dəqiqə ocaqda tutub şərbəti ocaqdan aldıq. İsti şərbətin üzərinə bir xorək qaşığı qəhvə əlavə edirik, qarışdırırıq. Qəhvə şərbətin içərsinə tam həll olduqdan sonra qoyuruq kənarda soysun. Bu arada kurabiyyəni hazırlayarkən istifadə etdiyim əzaqların miqdarını videonun açıqlama hissəsində qeyd etdim. Qaba öncə 125 qram əritdiyim kərəyağını əlavə edirəm. 60 milli bitki yağı 100 qram şəkər tozu 1 ədəd yumurtanı əlavə edirik, çırp motili ilə yaxşı qarışdırırıq. Üç xorək qaşığı kakaonu aldan kütlənin üzərinə əlavə edirik. Vanil və qabartma tozundan da istifadə edirik. Qarışdırırıq. Üç istəkən öncədən ələdiyim unun bir qisimini əlavə edirəm və yenidən çırp materi ilə qarışdırıram. Bir qədər də unu əlavə edib əlimlə xəmir yoğururam. Mən umulikdə tam olaraq 3 istəkən unla istifadə etdim. Ola bilsin, sizdə bir qədər az un istifadə olunsun. Bu, yumurtanın böyüklüyündən və keçiliyindən asılıdır. Yenidən bir qədər un əlavə edib yoğurmağa davam edirik. Xəmirin üzərinə geri qalan un əlavə etdikdən sonra yenidən yoğururuq. Ələ yapışmayan yumuşaq bir xəmir alındı. Artıq kurabiyyələrə forma verə bilərik. Xəmirdən göz yarə əlimizə alaraq, ovucumuzda yuvarlayıb sobanın üstündən yığırıq. Bu qədər sadə və asan. Bütün kurabiyyələrə forma verib sobanın üstündən yığdıq. Ümumilikdə 21 ədəd kurabi alındı. Öncədən istedilmiş 180 dərdə temperaturda 35-40 dəqiq arası kurabiyyələr bişərək hazır olacaq. Kurabiyyələr bişdi, sobadan aldıq. Kurabiyyələr soymadan artıq şərbətə əlavə edə bilərik. Kurabiyyələr isti, şərbət isə soyuq olmalıdır. Şərbəti geniş bir qaba aldıqdan sonra üzərinə 3-4 ədəd kurabiyyədən əlavə edərək Gördüyünüz kimi davamlı üzərindən qaşıqla şərbətlə əlavə edirik. Kurabiyyə həm alt hissədən, həm də üzərindən şərbəti yaxşı mənimsəsin deyə. Kurabiyyələri şərbətin içərisində çox saxlamaq olmaz, 10-15 saniyə saxlayarsa yetərlidir. İlk hazırladığımız kurabiyyələri şərbətdən alaraq servis qabına yığırıq. Kurabiyyələr artıq hazırdır. Dilədiyiniz kimi üzərini bəziyərə süfrəyə verə bilərsiniz. Elə sadə dönüş etmək olar. Kurabiyyələr hazır olduqdan dərhal sonra süfrəyə verdik. Dadına baxan hər kəs çox bəyəndi. Əgər siz də şərbətli şirniyyatlar bəyənirsinizsə, mütləq bu resepti də sınayın. İnanıram ki, dadını hədsiz bəyənəcəksiniz. Hətta evə gələn qonaqlar dadına baxarsa, mütləq resepti sizdən alacaqlardır. 
Kurabiyenin iç yürüntüsü bu şekildedir. Gördüğünüz gibi şerbeti çok güzel mənimsayıbdır. Ağızda dağılan, çok tatlı, etirli bir kurabiyedir. Değerli izleyiciler, məcər video sizlere yararlı olduysa, videonu beğenip dostlarınıza bölüşmeyi, öz fikirlerinizi bize şehirler bölmesine yazmağı unutmayın. Gelen güzel videolarda görüşmek ümidiyle. Helalik.